안녕하세요 반입니다 네, 방배행 도착한 지도 이제 한 3일 정도 지났는데 그동안 영상 편집도 조금 하고 그 다음에 주변에 구경을 조금 해보는 시간을 가져봤습니다 막 그렇게 동네가 크진 않아가지고 주변에는 이렇게 걸어 다니면 다볼수 있더라고요 야시장이라든지 아니면 워킹 스트릿 쪽이라든지 생각했던 것보다 야시장이 막 그렇게 크진 않고 사람들이 많이 없긴 하더라고요 방비행은 액티비티로 유명한 동네고 블루라군이 유명한 동네죠 찾아보니까 블루라군 1에서 한 5까지 개발이 된것 같은데 1, 2, 3이랑 5는 여기 근처 마을 근처에 있고 4는 조금 북쪽으로 멀리 떨어져 있더라고요 그래서 한 이틀에 걸쳐 가지고 다 가보지는 못할 것 같고 한 1, 2, 3 정도만 구경을 할 예정이고 그리고 조금 가볼 만한 곳이 뭐 탄창동굴이나 아니면 남사의 뷰포인트 정도 가보지 않을까 싶습니다 그래서 오토바이를 한 이틀 정도 빌려가지고 블루라군 1, 2, 3이랑 뭐 탐장동군 남사이 뷰포인트 정도 보지 않을까 싶어요 아참 오토바이 렌트 비용은 보통 10만 길에서 12만 길 정도 되는 것 같고 여기 누르한 프라방이랑 조금 비슷하고 제가 여기 숙소 방갈로에 묵고 있으니까 10만 길에 해주신다고 이야기 하시더라고요 그러면 오토바이를 빌려서 네, 한번 가보도록 할게요 스쿠터는 여기 뒤에 보이는 것처럼 빌렸고 아주머님이 이틀 빌린다고 2만 킵을 깎아주셔서 총 18만 킵입니다 그러면 샌드위치 사서 네, 가보도록 하겠습니다 샌드위치는 바로 앞에 있는 건물에서 구매를 했고 네, 1500원입니다 1500원 아, 15000원 킵이니까 한 1400원 정도 되겠네요 그럼 가보도록 할게요 블루라군 1번에 도착을 했고 네, 들어가는데 입장료가 만기비가 있어가지고 가서 입장료 내고 네, 들어가 보도록 하겠습니다 사람 많네요 들어가서 발만 좀 담그고 앉아서 밥을 좀 먹도록 하겠습니다 사람들 노는 거나 조금 찍으면 되지 않을까 싶네요 한국분들도 많네요 콜라는 만기비네요 만기 그냥 샌드위치 같이 먹으려고 콜라 구매를 했고 오토바이를 타고 가서 따로 맥주를 사진 않았습니다 여기가 처음 개발돼서 그런지 되게 잘 돼있네요 깔끔하고 입장은 아까 말씀드렸다시피 만기비 맞았고 네, 바로 앞에 다 한글로 쓰여있어서 되게 편하게 네, 들어올 수 있는 그런 느낌입니다 그럼 밥좀 먹어볼게요 좋네요 그냥 쉬는 것 같고 밥도 다 먹고 그냥 구경 좀 하고 있습니다 지금 어 11시 반 정도 돼가지고 나올 날씨 되게 더운 시간인데 네, 여기는 물 근처고 그 다음에 나무로 그늘이 다 져있어서 되게 시원한 편입니다 그러면 조금 더 구경하면서 쉬다가 네, 남사의 뷰포인트로 한번 가보도록 하겠습니다 블루라군 1번 포고 나왔고 딱 나오자마자 주차장으로 가는 길에 상당히 많은 음식을 팔고 있습니다 
보통 우리가 흔히 알고 있는 뭐 구운 옥수수나 구운 고구마 같은 것들을 팔고 있고 구운 개도 보이는 것 같고 애벌레도 있긴 하던데 뭐 친구들이랑 오면 뭐 벌칙으로 먹기에는 조금 괜찮지 않을까 한 번쯤은 네 그렇습니다 블루라군 2번이랑 3번은 내일 이제 일어나서 잡을 예정이고 오늘은 저기 남사이 전망대 가가지고 등산을 조금 하고 방비행이 어떻게 생겼나 한번 구경도 좀 해보고 그 다음에 카페 갔다가 네밥 먹고 쉬지 않을까 생각을 하고 있습니다 블루라군 1번 쪽으로 오는데 솔직히 어 방비행 뷰가 어 말이 안 되네요 라오스가 산으로 둘러싸여 있기도 하고 막 그런데 네 방비행 뷰 되게 좋습니다 상당히 놀랐네요 이거는 그러면 남사이 전망대 한번 가보도록 할게요 네 뷰포인트 올라가는 비용은 한 명당 만끼비네요 이게 레스토랑이 하나 있고 그 앞에 이제 주차를 하시면 됩니다 그리고 바로 앞에서 할머니가 네, 티켓을 끊어 주시네요 날씨도 더운데 이제 마스크까지 끼고 등산을 하려니까 네 조금 힘이 듭니다 생각했던 등산이랑 좀 다른데요 이거 <웃음> 너무 가파릅니다 여기가 <웃음> 그래도 거의 다 왔으니까 네 계속 가보도록 하겠습니다 <웃음> 네 뷰포인트까지 3 5 m 나왔다고 이제 나오네요 한 20분 가까이 올라온 것 같은데 쉬면서 아, 너무 가파릅니다 네 네, 남사이 전망대에 도착을 했습니다 올라오는데 진짜 힘드네 힘들어 올라오고 말았는데 상당히 네, 높이가 꽤나 됩니다 올라올 때나 가파르다 이 정도로 생각을 했었는데 어, 상당히 높은 곳에 위치해 있었네요 그리고 남사이 전망대에 포인트라고 할수 있는 거는 오토바이가 두대 있습니다 누가 올려놓는지 모르겠는데 네, 조금 위험하긴 한데 저기서 사진 찍으시는 분들도 많고 한 대는 오른쪽에 있고 한 대는 왼쪽 편에 있습니다 영상을 한번 찍어보도록 할게요 네, 여기 까만색 오토바이랑 저기 노란색 오토바이 네 그렇게 두 대가 있습니다 이렇게 체인으로 묶어서 뭐 태풍이 불어도 바람에 날려가지 않게 그렇게 해놓은 것 같네요 근데 솔직히 여기 뭐 안전 가드 같은 게 없어서 네. 막 사진 찍기에는 조금 부담될 수도 있을 것 같습니다 여기가 막 흔들리거나 그러진 않거든요 네, 이렇게 보시면 이렇게 고정은 해놨는데 어, 밑에 돌무더기 같은 거라 조금 무서울 수는 있겠네요 그럼 인증샷만 좀 남기고 조금만 더 촬영하다가 구경 좀 하다가 내려가도록 하겠습니다 그러니까 네, 뷰포인트 올라와서 오른쪽에 있는 것보다는 왼쪽에 있는 게 조금 더 안전해 보이긴 합니다 뭐저 같은 경우에 조금 안전불감증이 있어서 별 생각이 없습니다 <웃음> 이것도 조금 고정되어 있네요 
그러면 남사이 전망대도 구경을 했으니까 천천히 내려가서 커피를 한잔 하도록 하겠습니다 커피 한잔 하고 뭐밥 먹고 조금 오늘을 마무리를 하면 되지 않을까 싶네요 너무 땀을 많이 흘렸어요 와 사실 올라올 때이 정도로 높은지도 몰랐고 네. 올라오니까 기분은 좋은데 올라올 때 너무 힘들었네요 그럼 한번 내려가 보도록 할게요 근데 카페에 도착을 했고 도착한 카페는 카페 아마존입니다 방비행에 도 카페 아마존이 있거든요 이게 오늘 빼빼로데이 11월 11일인데 오늘부로 네, 카페 아마존 커피 가격이 올랐습니다 원래는 아메리카노 기준에 17,000기비였는데 어, 오늘 오니까 22,000기부로 5,000기비 올랐더라고요 라오스 경제 상황이 되게 안 좋아지면서 끼 가치가 되게 많이 떨어졌거든요 최근에 그래서 자꾸 네, 끼의 가치가 떨어지니까 가격이 올라가는 모습을 볼수 있죠 아 그리고 아까 말씀 못 드렸는데 남사의 전망대가 상당히 높은 곳에 있어서 올라가는데 아까 한 30분 걸렸다고 이야기 드렸잖아요 그래서 만약에 여성분들이 조금 이쁘게 사진을 찍고 싶다면 올라가서 화장을 네, 새로 붙이고 사진을 찍는 것을 추천드립니다 네, 진짜 옷이 다 젖을 정도로 땀으로 거의 샤워하듯이 네, 땀이 많이 나더라고요 그러면 그거를 좀 참고하시면 되지 않을까 자바나트 방갈로 바로 앞에 한국식 라면을 팔더라고요 그래서 저녁은 한국식 식라면을 먹으러 가보도록 할게요 아침에 샌드위치 샀던 네, 가게로 다시 왔고 여기에 신라면이 있길래 물어보니까 인스턴트 라면을 해주시더라고요 그래서 어제도 한번 먹었는데 네, 오늘 저녁도 라면으로 먹어보도록 하겠습니다 가격도 그렇게 비싸지 않고 25,000개? 네. 그래서 하나로 한 2,000원 초반 정도 나와가지고 막 부담되는 가격도 아니라서 생각했던 것보다 남사의 전망대가 너무 높은 곳에 있어가지고 올라가는데 힘도 많이 쓰고 네, 내려올 때도 이제 더 많은 힘이 들어가니까 허벅지가 떨릴 정도로 네, 힘들더라고 그래서 오늘은 네, 빨리 먹고 들어가서 조금 쉬고 씻고 뭐 그러지 않을까 싶네요 청춘을 방비행에서 찍어서 그런지 방비행 오시면 진짜 한글을 많이 볼수 있습니다 거의 이게 한국인가 싶을 정도로 외국에서 이렇게 많이 한글을 본 적은 처음이네요 코로나 때문인지 모르겠는데 네, 그 워킹 스트릿 쪽에는 진짜 아무것도 없고 방비행에 지금 어, 야시장은 열리긴 하나 막 그렇게 볼만한 게 없더라고요 막 그렇게 크지도 않고 음식을 막 먹을 수 있는 데도 많지도 않고 그냥 조그만 시장이 열린다고 보시면 됩니다 그래서 방비행에 있으면서 네, 나이트 마켓은 따로 촬영을 안할것 같고 저번에도 말씀드렸다시피 네, 제가 클럽을 안 좋아해서 뭐 사쿠라빠가 이렇게 퍼업을 가지는 않을 것 같습니다 그냥 쉬지 않을까 싶네요 인턴트라면에 이렇게 좀 야채를 섞어서 만들어 주셔가지고 네더 괜찮은 것 같습니다 완전 인턴트 같은 느낌은 아니고 네 그러면 오늘 블루라군이들이랑 남사의 전망대 다녀와봤는데 뭐 블루라군의 경우 입장료도 조금 저렴한 편이고 어, 락커를 빌리는 것도 만기 그리고 구명조끼를 빌리는 것도 만기비였으니까 총한 명당 들어가는 비용이 뭐한 3천 원이 안 되니까 진짜 싸게 놀수 있는 곳인 거죠 만약에 뭐 방비행에 친구들이랑 같이 놀러 온다면 블루라군 1도 괜찮을 것 같고 내일 가볼 블루라군 2랑 3도 그렇게 막 입장료가 비싼 편이 아니라서 친구들이랑 같이 놀러 와가지고 네, 방귀에 오시면 조금 재밌게 놀수 있지 않을까 생각이 되네요 남사이 전망대는 뭐한 번쯤은 올라가 보시는 걸 추천드리는데 이제 무릎이 안 좋으신 분이나 아니면 너무 어린 아이들이 가기에는 조금 위험할 수도 있으니까 만약에 남사이 전망대에 가시게 되면 조금 주의해서 가는 게 맞지 않나 생각이 듭니다 그러면 오늘 영상은 여기에서 마치고 내일 탐장동굴이랑 블루라군 2, 3갈때 다시 영상을 찍도록 하겠습니다. 그러면 이번 영상은 여기까지입니다.